नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण वेट करोजन याची व्याख्या आणि त्यांचे प्रकार अभ्यासले आज आपण वेट करोजन किंवा इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन किंवा ज्याला आपण एमर्स करोजन म्हणतो याची मेकॅनिझम किंवा त्यांची यंत्रणा कशी चालते हे आपण अभ्यासू लक्षात तर आपल्याला माहिती आहे वेट करोजन म्हणजे काय जेव्हा दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे धातू हे लिक्विड इलेक्ट्रोलाईटच्या सानिध्यामध्ये संपर्कात येतात आणि एक धातू हा अॅनोड म्हणून काम करतो दुसरा हा कॅथोड म्हणून काम करतो अॅनोड हा करोजन अॅनोड वर करोजन घडून येतो अशा करोजनला आपण वेट करोजन म्हणतो किंवा एखादा धातू वेगवेगळ्या सहमती असलेल्या द्रावणासोबत संपर्कात येतो आणि त्यांचं करोजन होतं याला आपण वेट करोजन म्हणतो म्हणजे वेट करोजन आपण दोन प्रकार अभ्यासले गॅलवॉनिक सेल आणि कॉन्सन्ट्रेशन सेल लक्षात गॅलवॉनिक सेलमध्ये दोन वेगवेगळे धातू सारख्या इलेक्ट्रॉनिक संपर्कात आले असता एक अॅनोड म्हणून काम करतो दुसरा कॅथोड म्हणून काम करतो आपण गॅलॉनिक सेल म्हणतो दुसरा कॉन्सन्ट्रेशन सेल जेव्हा एकच धातू हा वेगवेगळ्या सहमती असलेल्या द्रावणासोबत किंवा मॉइश्चर एअर सोबत संपर्कात येतो त्याला कॉन्सन्ट्रेशन सेल म्हणतो यापैकी आपण वेट करोजनचा आपण मेकॅनिझम पाहू तर आपल्याला माहिती आहे वेट करोजन कशामुळे घडतं एक धातू हा अॅनोड म्हणून काम करतो कोणता जास्त क्रियाशील धातू जो धातू इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये हायड्रोजन ॲटमच्या वर असतो तो जास्त क्रियाशील असतो असे धातू हे इलेक्ट्रॉन देण्याचे काम करतात आणि आपले स्वतःचे आयॉन त्या द्रावणात तयार करतात असे धातू अॅनोड म्हणून काम करतात लक्षात ठेवा आणि जे धातू इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजच्या हायड्रोजनच्या खाली असतात ते कमी क्रियाशील असतात असे धातू कॅथोड म्हणून काम करतात लक्षात ठेवा हे महत्वाचा मुद्दा आहे तर हे वेट करोजन घडतं कशामुळं इलेक्ट्रॉनच्या फ्लोमुळं एक मेटल अॅनोड म्हणून काम करतो म्हणजे डी इलेक्ट्रोशन करतो दुसरा मेटल कॅथोड करतो म्हणजे इलेक्ट्रोशन करतो आणि इलेक्ट्रॉन हे अॅनोड कडून कॅथोड कडे गेल्यामुळे करोजन घडतं कोणतं करोजन वेट करोजन तर याचं मेकॅनिझम कसं घडतं तर याचं आपण उदाहरण घेऊ दैनंदिन जीवनामधलं हायड्रोजन इव्होल्युशन मेकॅनिझम हायड्रोजन वायू कुठे मुक्त होतो कोणत्या वेट करोजन मुक्त होतो तर जेव्हा एखाद्या औद्योगिक कारखान्यातून वेस्ट मटेरियल नको असलेले पदार्थ बाहेर पडतात त्याच्यामध्ये ऍसिडिक पदार्थ असतात किंवा नॉन ऑक्सिडाईन अम्ल असतो एच सी एल एच टू सोबत यासारखे अम्लधर्मी पदार्थ असतात किंवा अम्लधर्मी कचरा असतो आणि हा कचरा जर आपण स्टील टँक किंवा आयर्न टँकमध्ये साठवला आणि त्या कचऱ्यामध्ये काही तांब्याचे स्क्रॅप किंवा तुकडे असतील तर अशा वेळेस कोणते कोणते धातू संपर्कात आले एक लोखंडाची टाकी किंवा स्टील टँक आणि त्यामध्ये तांब्याचे तुकडे आहेत आणि ह्या टाकीमध्ये काय भरलं आपण ऍसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट लक्षात आता या ठिकाणी पहा एक धातू आयर्न आहे लोखंड आहे दुसरा तांबे आहे आणि याच्यात इलेक्ट्रॉन काम काम करत आहे ऍसिडिक मीडियम वेस्ट काय काम करत आहे इलेक्ट्रोलाइट म्हणून काम करत आहे विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा ह्या इंडस्ट्रियल वेस्ट मध्ये ऍसिडिक मीडियम जो आहे तो इलेक्ट्रोलाइट आहे आणि दोन धातू आहेत अशा वेळेस काय होतो आयर्न टँक किंवा स्टील टँक हा अॅनोड म्हणून काम करतो म्हणजेच आयर्न हा किंवा स्टील टँक हा इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम करतो म्हणजे डी इलेक्ट्रोशन आयर्न टँकचं घडतं आणि इलेक्ट्रॉन मुक्त होतात ते मुक्त झालेले इलेक्ट्रॉन हे तांब्याचा आणि या लोखंडाच्या टाकीचा संपर्क आलेला असतो तुकड तुकड्यांचा तर ते इलेक्ट्रॉन ह्या लोखंडाकडून तांब्याकडे जातात आणि तांबे हे इलेक्ट्रॉन घेण्याचं काम करतात यामध्ये ऍसिडिक मिडियम काय आहे इलेक्ट्रोलाइट आहे त्या जे ऍसिडिक मिडियम असतात किंवा ऍसिड असतं त्यातले हायड्रोजन मुक्त होतात ते हायड्रोजन आयॉन या कॉपर धातूजवळ इलेक्ट्रॉन घेऊन हायड्रोजन मुक्त करतात म्हणजे काय झालं कॅथोडवर म्हणजे कॉपरच्या स्ट्रीपवर काय झालं हायड्रोजन वायू मुक्त झाला आणि स्टील टँकमध्ये काय झालं आयर्न आयन तयार आयॉन तयार झाले म्हणून स्टील टँकचं काय घडतं करोजन कारण अॅनोड हा करोजन करतो कॅथोड करोजन होत नाही लक्षात अशा पद्धतीने या ठिकाणी मेकॅनिझम घडत असत लक्षात हे आपण इंग्रजीमध्ये पाहू इन प्रिव्हियस व्हिडिओ यू हॅड स्टडीड द डेफिनेशन्स अँड 
टाइप्स ऑफ वेट करोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन और यमस्ट करोजन यू नो द डेफिनेशन ऑफ वेट करोजन वेन एवर मेटल्स इज कॉन्टैक्ट विथ अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इट मीन्स दैट करोजन टेक्सप्रेस इन सॉलिडाइन लिक्विड इन बिटवीन सॉलिडाइन लिक्विड सच टाइप ऑफ करोजन इज कॉल्ड लाइज द वेट करोजन दे आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स गैलोनिक सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन सेल वॉट इज माई गैलोनिक सेल वेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आर कॉन्टैक्ट विथ सेम इलेक्ट्रोलाइट conducting medium then one metal undergoes the corrosion they are acts as anode and other metal acts as a cathode such cell is called as the galvanic cell second cell is the concentration cell what is by concentration cell whenever the only one metals are contact with different concentration of conducting medium or electrolyte and acts as a one is the anode another is the cathode okay in a one concentration anodic reaction takes place another concentration cathodic reaction takes place and acts as a concentration cell you try to understand the mechanism of weight corrosion today i will teach to you the next point in this chapter is the mechanism of weight corrosion you remember one important point why the weight corrosion takes place weight corrosion is takes place due to the flow of electron from anode to cathode remember one important point again which metals are acts as anode and which metals acts as cathode remember one important point the metal which is present above the hydrogen atom in the electrochemical series such metals are acts as a high reactive metal and they undergoes the oxidation and acts as anode and the metal which is present below the hydrogen atom in the electrochemical series they are less reactive they undergoes the reduction and acts as a cathode in the weight corrosion no the you take the one examples of weight corrosion the hydrogen evolution mechanism the hydrogen evolution mechanism is takes place in your daily life when you collect the industrial waste which are acidic in nature or when the metals are in contact with the non oxidizing acid like hcl h2so super like this i understand whenever the industrial waste consider for example consider in the st acidic industrial waste is collected in a steel tank or iron tank and they having a copper scraps means pieces of copper metals i understand collect the acidic waste material industrial acidic waste material in the steel tank which having the small pieces of copper then what happens you remember here how many metal is present one is the steel tank is iron metal second is the pieces of coppers these two metals iron metals and copper metals are contact with the acidic medium means electrolyte is the acidic medium is the electrolyte then what happens iron is highly reactive than copper therefore iron undergoes the oxidations means the iron or steel metals is acts as anode at anode what happens iron lose the electron and to form a iron ions ferrous ions this is called as the oxidation reaction deelectrification are called oxidation iron lose the electron and these lose electrons is migrate or flow towards the copper when the copper and metals are in contact to each other then the electrons flow from iron to copper and at the copper what happens the waste material is acidic in nature therefore the acidic waste material lose the hydrogen ion this hydrogen ion which is loses from the acidic medium that hydrogen ion accept the electron which is liberated on the iron metals and to liberate the hydrogen gas at the cathode it means that electronation it takes place at a cathode the reaction called as the reduction reaction what is by reduction reaction the reaction in which the electron is accept the reaction called as the reduction reaction at a cathode reaction reduction reaction takes place and liberate the hydrogen gas what is the net reactions net cell reaction is the 
iron metal undergoes the oxidation and to form a ferrous ion and hydrogen ion which is loses from the acidic electrolyte and it form a ferrous ion and hydrogen gas is liberated at a cathode it means that the iron lose the ferrous ion therefore corrosion is takes place at a anode means iron metals are corroded corrosion takes place on the surface of the iron metal because oxidation takes place on the iron metals but copper do not undergoes the corrosion because reduction takes place and remember in the hydrogen evolution mechanism the area of anode is very large and cathodic area is very small because pieces of copper is present in the industrial waste they are collected in the steel tank it means that which is area is more anodic area is more whenever the hydrogen gas is liberated and cathodic area is very less i understand up to this point it means that wet corrosion it takes place due to the flow of electron this is the net reactions of the wet corrosion it is also called as the amherst corrosion or it is also called as the electrochemical corrosion it means that such type of reactions are takes place in the wet corrosion no i understand this which type of question may be asked on this point they will be given below the video in the description box thank you